تو یہ واقعہ بہت جگہوں پر میں نے سنایا آپ کو اس لیے سناتا ہوں یہ واقعہ تاکہ ہم کو دو باتیں سمجھ میں آئے بھائی کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے وہ بولو بولو عمل کریں گے انشاءاللہ ایک ایک چھوٹا سا گھر ہے بہت چھوٹا سا گھر ہے مدینے پاک میں مدینے پاک میں ایک چھوٹا سا گھر ہے بہت پیارا گھر ہے ماں رہتی ہے بولو گھر میں ماں رہتی ہے باپ رہتا ہے اور دو بچے ہیں بولو ماں ہے باپ ہے اور دو بچے بچے کی عمر ایک بچے کی عمر ہوگی سات سال ایک بچے کی عمر ہوگی آٹھ سال یعنی چھوٹا سا جھوپڑا ہے جس میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے اور دو بچے ہیں جیسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارا چھوٹا سا پریوار ہوتا ہے کہ بھائی ہسبینڈ ہے وائف ہے میاں ہے بیوی ہے اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن غریبی اتنی ہے غریبی اتنی ہے کہ ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں لیکن اس گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے بولو بولو ساتھ میں بولو گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور وہ گھر کی جو عورت ہے نا عورت کیا محبت ہوگی میرے دوستوں وہ گھر کی عورت کیا کہہ رہی ہے وہ گھر کی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا بھائی بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا تو جب بڑا ہو جائے گا نا تو ہم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں دعوت دیں گے بھائی یہ بکرے کو سبا کریں گے اور کھانا پکائیں گے اور اللہ کے رسول کو بلائیں گے اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی آئیں گے ابو بکر بھی آئیں گے عمر بھی آئیں گے اور وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا نا ہم اللہ کے رسول کو بلائیں گے اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیں گے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا اور اس میں کوئی شک نہیں نبی کا قدم آ جائے اس سے بڑھ کر تو کوئی قدم نہیں ہوگا بولو ہمارے نبی کا قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم ہوگا ارے ساتھ میں بولو نا کوئی قدم ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اللہ قرآن میں فرماتے میں مکے کی قسم کھاتا اللہ کہتے میں مکے کی قسم کھاتا اس لیے کھاتا کہ میرے نبی کا قدم اس زمین پر آ چکا ہے بھائی ہے نا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں آسمانوں پر مکے کی قسم کھاتا اس لیے کہ میرے محبوب کا قدم مبارک بولو کون سی زمین پر ہاں یہ واقعہ میرے دوستوں واقعہ دن ہمارے دل کو رلا دیتا ہے وہ چھوٹا سا گھر ہے چھوٹا سا پریوار ہے وہ عورت کیا کہتی ہے کہ جب یہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا ہم کن کو دعوت دیں گے اللہ کا چلو ہو گیا وہ زمانہ آ گیا بکری کا بچہ بڑا ہو گیا اور وہ عورت ایک صبح میں کیا کہتی ہے اپنے شوہر کو کہتی ہے آج جاؤ آج ہمت کر کے جاؤ اور اللہ کے رسول کو دعوت دے دو اور کل دوپہر کی دعوت دینا بھائی آج چلے جاؤ اور کل دوپہر کی دعوت دینا تاکہ ہم بکرے کا گوشت تیار رکھیں گے اور اس کے بعد اللہ کے رسول مہمان بن کر آئیں گے اور ایک بار وہ مہمان بنیں گے اللہ ہم کو جنت کا مہمان بنا دے گا بس وہ اور عورت یہ کہتی ہے چلو وہ شوہر گئے بھائی شوہر گئے ساتھ میں بولو جلدی جلدی بولیں گے تو بات جلدی ہوگی کس کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں ہاں شام کا ٹائم ہے اثر کا ٹائم ہے اثر کا وقت اثر کا وقت ہے سارے لوگ بیٹھے اللہ کے رسول نے اثر کی نماز پڑھائی سارے لوگ بیٹھے وہ بھی آ کر بیٹھے اب ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کو جا کر یہ کہوں کہ کل دوپہر میں میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے اس لیے کہ ایک بات ہے دنیا میں کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوتا نا اس کو سب بات کرنے سے دل بہت جب گھبراتا بولو گھبراتا کہ نہیں گھبراتا کب کبھی کوئی اللہ کا ولی آپ کے پاس آئے گا آپ سوچو گے مجھے یہ بولنا یہ بولنا یہ بولنا لیکن اس کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی ہمت نہیں ہوتی میرے دوستوں دنیا کے ولیوں کا یہ حال ہے تو سرکار مدینہ کا کیا حال ہوگا اثر کی نماز کے بعد وہ بیٹھے ہمت کرنے جا رہے کہ میں ان کو دعوت دوں لیکن ہمت نہیں ہوئی اثر سے لے کر کون سی نماز کا وقت آ گیا مغرب کی نماز کا وقت آ گیا اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھا دی مغرب کی نماز کے بعد وہ آگے آ کر بیٹھ گئے آگے آ کر بیٹھ گئے لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کل آپ کو میرے گھر پر آنا ہے کھانے کی دعوت ہے اور اندر اندر بیچین بھی ہوتے اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی بھائی بیوی انتظار کرتی ہوگی نا کہ ہمارے نبی نے دعوت قبول کی یا نہیں کی اب وہ بچارے انتظار کرے ایک طرف بیوی کا فکر ہے کہ وہ کیا وہ انتظار کرتی ہوگی اور یہاں نبی سے کہنے کی کوئی ہمت بھی نہیں ارے مغرب کا وقت ختم ہو گیا کون سی نماز آ گئی عشاء عشاء کی نماز کے بعد تو انہوں نے سوچا اب تو بولنا ہی پڑے گا وہ بیوی شام سے انتظار کرتی ہوگی کہ کیا ہوا عشاء کی نماز کے بعد پھر قریب آئے لیکن بولنے کی ہمت لیکن میرے دوستوں قربان جاؤ قربان جاؤ جب وہ سامنے آئے ہمارے نبی نے خود ان کی طرف دیکھا ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کیا کہا کیا کہا ہمارے نبی نے کچھ پوچھا نہیں ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا چلو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ وہ تاب ہی کھڑے ہو گئے تا جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی بیوی کو کہہ دو کل دوپہر میں ہم لوگ کھانا کھانے پہنچ رہے ہیں وہ صحابی اچانک جیسے
وہ خود آنے کو تیار ہو گئے وہ خود آنے کو تیار ہو گئے اور اللہ کے رسم وہ بیوی اور وہ شوہر پوری رات بیچے نے پوری رات سوئے نہیں ہے پوری رات بیچے نے کس میں بیچے نہیں ہے کہ کل اللہ کے رسول آئیں گے ہم ایسا کھانا بنائیں گے ہم ایسا کھانا بنائیں گے اور اس میں بیچے نہیں ہو رہی کہ ہمارا چھوٹا سا جھوپڑا ہے اللہ کے رسول یہاں بیٹھیں گے ابو بکر یہاں بیٹھیں گے عمر یہاں بیٹھیں گے تو شوہر کا نہیں نہیں یہاں اللہ کے رسول بیٹھیں گے تو باہر سے دھوپ آئے گی ہم اللہ کے رسول کو یہاں بٹھائیں گے یہاں پردہ لگائیں گے یہاں پر کھانا بنایا جائے گا وہ سارا پروگرام رات بھر بنتا رہا دوسری صبح ہوئی بولو دوسری صبح ہوئی پروگرام کے مطابق کھانا پکانا اب دوپہر میں مہمان آنے والے تو صبح میں کھانا تو پکانا ہوگا اور صبح میں کھانا پکانے کی تیاری دھوم دھام سے کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی وہ جو بکرا جو بکرا تھا بھائی جو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا اس کو لایا اور وہ شوہر جو تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بکرے کو ذبح کر دیا ذبح کر دیا پھر بکرے کو کھینچ کر لے گئے اور اس کے بعد میں کھانا پکانا شروع ہوا لیکن چھری وہی پر رکھی ہوئی ہے بولے وہ جو بکرے کو ذبح کیا تو چھری اور گھر میں بچے کتنے ساتھ میں بولو نا بچے کتنے دو ایک کی عمر سات سال ایک کی عمر آٹھ اور دونوں بچے نے پہلی مرتبہ اپنے گھر میں منظر دیکھا بھائی غریبی تھی گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے اچانک گھر میں دیکھا کہ ہاتھوں ابا نے بکرے کو ذبح کر ڈالا اس ملا اللہ اکبر کہا اور سیدھے چھری چلا دی اب وہ بڑا بھائی جو آٹھ سال کا نا وہ چھوٹے بھائی کو کہتا چل تو لیٹ جا تو لیٹ جا میں بھی چھری چلاتا ہوں اب وہ اس کو کھلونا سمجھا اور وہ چھوٹا بیٹا لیٹ گیا اور بڑے بیٹے نے گلے پہ چھری رکھی اور اس ملا اللہ اکبر کہہ کر چلایا بس چلانا تھا کہ چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا میں چوری چلی خون کا پھوارا نکلا وہ چھوٹا بیٹا چلایا بھائی چلایا ہوگا سات سال کا بچہ چلایا زور سے چلایا تو ماں باپ تو کھانا پکا رہے تھے پردہ لگا ہوا تھا ماں باپ کھانا پکا رہے تھے ماں باپ دونوں کے دونوں دوڑ کر آئے کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا تو دیکھا کہ بیٹا تو بولو 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 سات سال کا بیٹا اللہ کو ساتھ میں بولو ساتھ میں بولو سات سال کا بیٹا اللہ کو اب وہ باپ کو غصہ کس پر غصہ آئے گا بھائی کس پر غصہ آئے گا بڑے جیسے وہ بڑے بیٹے کی طرف دوڑا تو بڑا بیٹا بھاگا او بڑا بیٹا بھاگتا رہا باپ اس کے پیچھے بھاگتا رہا بڑا بیٹا بھاگتا رہا باپ اس کے پیچھے بھاگتا رہا وہ بڑا بیٹا ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا وہ مدینہ پہاڑوں والی زمین ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ارے باپ بھی اس کے پیچھے چڑھا اس نے دیکھا کہ باپ مجھے بہت مارے گا اس نے باہر سے چلان لگائی باپ نیچے آیا تو دیکھا بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا میرے دوستو ایک کہنا بہت آسان ہے یہ میں نے کہہ دیا آسان ہے آپ نے سن لیا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ گھر میں کیا حال ہوا ہوگا اللہ کے رسول آنے والے ہیں بھائی دوپہر میں اللہ کے رسول آنے والے کھانا پک رہا ہے اور اس سے پہلے دو بچوں کا جنازہ تیار ہو گیا بھائی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دونوں بچوں کی لاشیں گھر میں رکھی ہوئی ہے اب وہ عورت کا امتحان ہے بھائی ہم ہوتے نا ہم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کہہ دو آج کی دعوت چنسل بھائی یہی کہتے ہیں نا دعوت کینسل بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیسا کیسا مہمان ہے کیا آنے سے پہلے اتنا بڑا نقصان بھائی ہوتا نہیں ہوتا ہم تو معلوم ہی کیا کیا سوچتے لیکن وہ عورت پر قربان جاؤ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے دیکھو اپنے دونوں بچے چلے گئے بھائی ماں تھی ماں 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 کے اوپر کیا کہا اپنے دونوں بچے ہیں اپنے دونوں بچے چلے گئے لیکن اگر ابھی ہم کچھ بھی کریں گے نا تو اللہ کے رسول کو خبر ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے اور کوئی بھی کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں جائے گا اس لیے کام کرو بچے کے جنازے کو لو اپنے گھر کے پیچھے رکھ دو وہاں گھر کے پیچھے رکھ دیا اور ماں نے ماں نے کہا کہ اس کے اوپر چادر رکھ دو اللہ کے رسول کو آ جانے دو اور ہم اللہ کے رسول کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا دکھ ہے ہم ان کو کھانا کھلائیں گے جب وہ چلے جائیں گے نا اس کے بعد میں کفن دفن کا معاملہ کریں گے اس کے بعد میں ہم سب معاملہ کریں گے ابھی دونوں بچوں کو وہاں پر رکھ دو دوستوں آپ اندازہ لگاؤ ماں اور باپ نے دونوں بچوں کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا اور کیسے اٹھا کر گھر کے پیچھے رکھا ہوگا اور کیسے ہاتھوں سے اس کے اوپر چادر رکھی ہوگی اور دونوں کھانا پکانے کے لیے تیار ہو گئے آپ اندازہ لگاؤ ہماری بھی اولاد ہے ان کی بھی اولاد ہے وہ جب دونوں کھانا پکا رہے نا حدیث سے پاس میں لکھا دونوں کھانا پکاتے پکاتے ماں چلاتی ہے اور چلا کر کیا کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے تم دیکھو کھانا دیکھو میں ایک بار میرے بچوں کو دیکھ کر آ جاتی ہوں وہ جاتی ہے چادر اٹھاتی ہے اپنے دونوں بچوں کی پیشانی کو اور اتنا اچھا جملہ کہتی ہے میرے بچے مجھے نہیں معلوم تھا آج رات تم دونوں قبر میں سونے والے ہو یہ کہہ کر وہ ماں واپس آ جاتی ماں کھانا پکاتی ہے باپ چلاتا ہے اور باپ چلا کر کہتا ہے تو ذرا دیکھ لے میں ذرا بچے کے سر پہ ہاتھ تو پھرا کر آ جاؤں وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھرانے جاتا یہی معاملہ رہتا کھانا پک گیا کھانا پک گیا وہ
اللہ کے رسول اللہ کے رسول بھی آ گئے حضرت ابو بکر بھی آ گئے حضرت عمر بھی آ گئے حضرت عثمان بھی آ گئے حضرت علی بھی آ گئے حضرت بلال بھی آ گئے پانچ پانچ آدمی وہاں پر آ گئے اللہ کے رسول ہے حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے حضرت عثمان حضرت علی اور ساتھ میں پیچھے سے حضرت بلال یہ چھ آدمی اللہ کے رسول پاک صاحب صلم کے ساتھ آ گئے دستر خان بچھا دیا گیا دستر خان بچھا دیا گیا اللہ کے رسول پاک صاحب صلم کے ہاتھ میں روٹی مبارک ہے آپ کے ہاتھ میں روٹی مبارک ہو سب لوگ انتظار کرتے تھے کہ نبی کھانا شروع کرے تو ہم بھی کھانا بھائی جو بڑے ہوتے وہ جب شروع کرتے تو سب لوگ کھانا شروع اور وہ گھر کے مہمان سب بیٹھے ہوئے اور وہ باپ جو ہے جس کے دونوں بچے چلے گئے وہ ایسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے اور کہہ رہے اللہ کے رسول کھا لو ابو بکر کھا لو عثمان کھا لو عمر کھا لو ہمارے نبی کے ہاتھ میں وہ روٹی ہے ہمارے نبی وہ روٹی کو منہ میں لے جاتے اس سے پہلے ہمارے نبی نے روٹی کو دستر خان پر رکھا اور پوچھا ائی نہ بنا کا تیرے دونوں بچے کہاں ہیں ہمارے نبی پوچھ رہے تیرے دونوں بچے کہاں ہیں وہ 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 کیا کہتے کیا کہا معلوم کیا کہا اللہ کے رسول وہ کھیلنے گئے ہیں وہ آٹھ سال کا سات سال کے میرے دو بیٹے کھیلنے گئے اللہ کے رسول نے کہا بچوں کو کھیلنے بھیج دیا ارے بچوں کو کھیلنے بھیج دیا دعوت ہے بچے تو ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے رسول اصل میں شرارت بہت کرتے ہیں اللہ کے رسول شرارت بہت کرتے بہت مستی کرتے اب آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور ہمارے بچے شرارت کرے ہم کو پسند نہیں تھا اس سے ہم نے جان بوجھ کر ان کو کھیلنے کے لیے بھیج دیا جب یہ کہا جان بوجھ کر کھیلنے کے لیے بھیج دیا ہمارے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان جب تک بچے آئیں گے نہیں نبی کھانا بھی شروع نہیں کریں گے بس یہ کہہ دیا کہ جب تک بچے آئیں گے نہیں نبی کھانا آ, اب وہ آدمی تو کیا کہتے ہیں وہ مرد تو کیا کہتے ہیں اندر سے عورت پردے میں سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے دونوں بچے کا انتقال ہو گیا وہ ماں کہتی ہے ماں ماں کا تو دل ہوتا نا ماں کہتی ہے اللہ کے رسول میرے دونوں بچے کا انتقال ہو گیا اور دونوں کا جنازہ رکھا ہوا اور پوری داستان سنا دی ارے ماں نے پوری داستان سنا دی میرے دوستوں وہ داستان سننا تھا آپ بتاؤ جب ہم جیسوں کو رونا آتا اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے بلال ہے اللہ کے رسول نے کہا سب کو کہاں کھڑے ہو جاؤ اور کہا مجھے بچوں کے جنازے کے پاس لے جاؤ لے جاؤ مجھے کہاں رکھا ہے بچوں کو جنازے کے پاس لے جاؤ میرے دوستوں آج ہم جمعہ کا دن ہے شابان کی پہلی تاریخ ہے اللہ کے رسول جا رہے ہیں وہ جنازے کے پاس جیسے گئے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ دونوں بچے زخمی ہے ایک بچے کا گلا کٹا ہوا ہے ایک بچے کا سر کچلا ہوا ہے دونوں بچوں کو ہمارے نبی نے چادر مبارک رکھی ہے ارے قربان جاؤ ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک یوں چادر پر رکھا چادر پر ہاتھ رکھنا تھا جیسے چادر ہوا میں اڑنے لگی کہو سبحان اللہ چادر ہوا میں اڑنے لگی چادر ہوا کی طرف اڑنے لگی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چادر ہوا کی طرف اڑ رہی ہمارے نبی نے کیا کہا اور دونوں بچوں کو کہا دونوں بچوں کا نام لے کر کہا اٹھ جاؤ نبی تمہارے گھر مہمان بن کے آئے ہیں ارے مصطفیٰ تمہارے گھر پہ مہمان بن کر آئے ہیں اور تم دنیا سے جا رہے ہو میرے دوستوں اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا دونوں بچے اٹھے ہیں ان کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے اور اللہ کے رسول کے گلے لگ چکے ہیں اللہ کے رسول کے گلے لگ چکے اللہ نے ایک کو اپنے سینے سے لگایا دوسرے کو سینے سے لگایا کہا چلو دستر خان پر چلو دستر خان پر گئے ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا اور کہا نبی نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے کھانا شروع نہیں ہوگا بچے آ گئے ہیں اب کھانا شروع ہوگا میرے دوستوں لکھا ہے دونوں بچے اس کے بعد بھی تقریباً اسی سال دنیا میں زندہ رہے ہیں اسی سال دنیا میں زندہ رہے اچھا یہ بات بتاؤ میرے دوستوں اللہ کے رسول جب کھا کر چلے گئے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر چلے گئے اور ماں اور باپ نے بچوں کو کیسے سینے سے لگایا ہوگا بتاؤ ماں باپ نے بچوں کو سینے سے کیسے لگایا ہوگا اور میں کہتا ہوں میرے دوستوں اس میں ماں کا کوئی کمال نہیں تھا ارے بولو ماں کا کوئی کمال تھا اگر ماں کا کمال ہوتا تو آج ماں کوئی بچے کو اپنے گھر سے جانے نہیں دیتی میرے دوستوں ہمارے جوان جوان بچے دنیا سے چلے جاتے کوئی ماں اپنے بچے کو گھر سے جانے نہیں دیتی کوئی باپ آج اپنے بچے کو مرنے نہیں دیتا میرے دوستوں نہ ماں کا کمال ہے نہ باپ کا کمال ہے یہ صرف کمال ہے مصطفیٰ سے محبت کا کمال ہے مصطفیٰ سے محبت کا کمال ہے میرے دوستوں